皆さんこんにちは、りきゅうです。今回の動画はテレビについて、先日動画でご紹介しました、シャープの次世代アクオス、いよいよ正式に発表がありましたので、今回そちらをまとめてご紹介したいと思います。まずはじめに注意事項です。このチャンネルでは、企業を発表するオフィシャルの情報を基本としておりますが、一部メディア発表やリーク情報を含みます。内容は編集時点のものです。動画公開後に事実と異なってしまう場合もございます。情報の正確性の確保に努めておりますが、気になる点がございましたら、オリジナルのソースをご確認ください。動画公開後の訂正情報は概要欄に記載いたしますので、そちらをご覧ください。それでは内容に入ります。今回シャープから新しいプレスリリースが出ています。それがこちら。8K4K テレビ。アクオス X レッド5機種を発売。先日の動画でもご紹介しました次世代アクオス、バックライトがミニ LED になった製品なんですけれども、アクオス X レッドという新しいライン名で展開されています。今回の製品発表では 8K と 4K、両方のモデルが発表されています。こちらのプレスリリースに載っていた内容、ざっくりまとめるとこんな感じです。まずバックライトにミニ LED を採用しています。これは前回のプレスリリース通り、アクティブミニ LED 駆動、という名前になってますそして LED の数ですが試作機では8000個という数字が明示されていましたが製品版では LED の数は非開示となっていますただし 4K65 インチの従来モデルと比較すると72倍の個数になっているということは発表されていますそしてローカルディミングのゾーン数も試作機では公表されていましたが製品版では非開示ピーク軌道も同じく製品版では非開示に変わっていますただし従来機と比較して3倍のピーク軌道とといいうことは発表されていますそれから量子ドットを採用しましたこちらもネーミングとしては量子ドットリッチカラーシャープはなんとかリッチカラーっていうネーミングで敷域についてのテクノロジーを紹介しているんですけれども今回量子ドットを採用したことでそういう名前になっていますただし敷域どのぐらいなのかは製品版は非開示になっていますそれからコントラストの部分こちらも新しいテクノロジーフレアブライトネスという技術が採用されています映像信号とローカルディミングこれが連携することでコントラスト比を拡大するそういったテクノロジーですただしコントラスト比こちらも試作機と違いまして製品版は数値は非開示となっていますそれから音響システムアラウンドスピーカーシステムという新しい音響システムが採用されていますこれによってイマーシブな音場を実現するということですただし、ハイトスピーカーを搭載しているのは 4K モデルのみです。これは 8K モデル、筐体が非常に薄いので、上向きのスピーカーを搭載できなかったのではないのかなと思います。ご覧のように 8K モデル、非常にベゼル幅薄いです。0.2mm ということで、もうほとんどないような感じです。4K モデルも 0.7mm ということですので、非常にベゼルが細いですこれが今回のアクオスの特徴となっています。以上がプレスリリースの内容ですが、これから各製品について、簡単にまとめてご紹介したいと思います。まずラインナップ。これが既存のシャープのアクオスのラインナップです。UKL は 4K のみ、液晶は 8K と 4K、両方あります。青が HDMI2.1 に対応したモデルです。そして今回発表されたモデルですが、ミニ LED、ちょうどこの間に入れています。4K で DP1。8K で DX1 というラインが追加されています。この2つのラインが今回の新製品です。続いてインチ展開です。これが既存モデル。UKL の DQ2 は今回省略させていただきました。この赤い部分、4K で DP1。8K で DX1 が追加されました。インチ展開はご覧のように、4K は55、65インチ、8K は65、75、85インチが追加されています。4K は比較的控えめなインチ展開、8K は85インチという超大画面が追加されています。続いて HDMI2.1 への対応について。これは以前の動画でもご紹介しました。シャープのアクオス、HDMI2.1 への対応はちょっと特殊です。まず HDMI2.1 の信号にはいくつかのポートで対応しています。全ポートではありません。モデルによってポート数違いますが、一部のポートが HDMI2.1 に対応しています。つまり 4K120fps の信号を受け取ることができます。8K のモデルは 8K60fps にも対応しています。ただし、ALLM への対応はありません。EARC も同様です。商品の使用ページ、ARC の文字は見つけられまますすがが EARC は記載がありませんででした VRR も同様ですこの辺の HDMI2.1 への対応が若干弱いというところが注意が必要な点です続いて既存モデルとの機能比較ですまずパネル一番上が DX1 そしてここが DP1 です緑色のところが新しい技術やテクノロジーが採用された部分ですまずプロセッサーですが末尾に X がつく新しいバージョンが採用されています 8K が Z2X4K は S2X という新しいプロセッサーが採用されていますおそらくこれはミニ LED に伴うローカルディミングの処理が重くなったことが原因ではないかなと思いますそして 8K の方パネルが N ワイドパネルという新しいパネルですこれはこれまでの N ブラックと違って
どっちかというと視野角を拡張するようなそういったパネルになってます、まあ、8K は画面サイズが大きいということもあってそういったパネルを採用したのではないのかなと思いますそしてバックライトがアクティブミニ LED 駆動というローカルディミングがより細かいバージョンにグレードアップしていますそしてちょっと気になる点なんですがこの倍速のところですね DX1 も DP1 も商品の使用ページには倍速の文字が見つかりませんでしたこれは対応していないのか書いてないだけなのかどっちかはまだわからないんですけれども注意が必要な点かもしれません続いて映像処理まずリッチカラーのところこれまでのモデルはリッチカラーテクノロジープロとかリッチカラーテクノロジーという技術が採用されていたんですが、今回のモデル、クオンタムドット採用してますので、リッチカラークオンタムドットという名前に変わっています。それからバックライトがミニ LED に変わったことで、コントラストを拡張する技術が、プレアブライトネスという新しい技術に変わっています。これは先ほどプレスリリースのところでご紹介した通りです。それから、この部分ですね、この右側のより詳細な機能については、まだ商品ページに情報が掲載されていません。でですので太陽なのか未掲載なのかどっちかまだわからないような状況ですハイダイナミックレンジは既存モデルと変わりませんドルビービジョン対応しています音声周りはプレスリリースの通り音響システムが拡張されています 8K のモデルの方がスピーカーの数が少ないのは筐体が非常に薄いというのがおそらく理由ではないのかなと思います 4K モデルの方が筐体に余裕がありますのでスピーカーの数が多くなっていますその他の機能は特に変更がないようです続いて発売日です。ご覧のように、年内に発売されるのは 8K のモデル、それから 4K の65インチです。4K の55インチのみ、来年の2月になっています。最後に価格です。ここが非常に重要かなって思います。まずこれが 4K のインチ別の価格帯です。実売価格の相場表です。ここに今回の新製品プロットするとこうなります。4K モデル DP1 の55インチと65インチです。ご覧のように価格帯が UKL の価格帯ですよね。この白いところは UKL ですので、UKL の価格帯、それもかなり高いレンジになってます。で、シャープの既存モデル、現状の実売価格、どのぐらいなのか、重ねるとこうなります。青の DN1 が液晶、緑 DQ1、2DS1 が UKL です。ご覧のように。初値とはいえ、自社の UKL 製品より高額な値段が設定されています。液晶の DN1 と比較すると、約3倍の価格差があります。非常に高額な値段が設定されています。続いて 8K。これも実売価格の相場表です。ここにシャープの新しい製品、プロットするとこうなります。65、75、85インチです。ご覧のように、既存の液晶製品と比較すると、かなり高い値段が付けられています。既存モデルの DW1 をプロットするとこうなります。4K ほどではありませんが既存モデルの倍ぐらいの価格が設定されていますこちらも非常に高い値段になってしまっていますそれから先日の動画でご紹介しました競合製品との比較今回新しく情報が追加されましたのでそれを加えてみましたそれがこちらですすべて 4K の65インチモデルの比較です2021年に発売が決まりましたで価格も44万円ぐらいとメディア発表ですが出ていますこうやって見比べると LG の q n e t 9 0こことかなり競合するのではないのかなと思いますおそらくシャープもこの LG の38万円ぐらいという実売価格これをターゲットにして値段をある程度設定しているのではないのかなという気がします最後にまとめとコメントですまず今回ミニ LED の液晶のテレビ日本メーカーとしては一番乗りがシャープでしたでここで気になるのがそれ以外のメーカーが果たして追従してくるのかどうなのか、まあ、他のメーカーといってもパナソニックソニーそれから、まあ、ある程度日本メーカーといえるレグザこの辺がどう出てくるのかでソニーについてはメディアの記事ですが開発者のインタビューでミニ LED には結構否定的な意見を持っているような感じがありましたのでどうなのかなと思いますで2番目が先ほど価格のところでもちょっと触れましたけれども LG の q n e t がおそらくかなり競合になってくると思いますバックライトにミニ LED そしてクオンタムドットこの2つをコアテクノロジーとする液晶テレビこの部分ではシャープのアクオス x レッドと LG の q n e t 基本的には同じコンセプトだと思いますのでどの辺で LG と差別化をしてくるのかパネルがもしかしたら IPS と VA で違う可能性もありますのでその辺のコントラストを強調してくるとかそういった可能性はあるのかもしれないんですけれども、まあ、まだまだ日本メーカーの方が若干高い値段でも買う方大勢いらっしゃいますので今回の値付けでもキューネットより若干高い値段が付けられています。
まだ詳しい情報が公開されてない部分もありますのでその辺も合わせて Q ネットとどの辺で差別化してくるのかここが気になるところかなと思いますそれから価格なんですけれども LG と同じように UKL よりも高い値段が付けられています、まあ、非常にコストのかかる製品だっていうことだと思うんですけれども自社の液晶製品と比較すると2倍から3倍の値付けがされていますまあハイエンド品ですので性能と比例しないっていうのは分かるんですけれどもそれでもこの価格差がどのぐらい受け入れられるのかたくさん売れるに従ってコストが下がっていくのかもちょっとわからないところなんで今後 UKL もサムスンが再参入してくるという情報もありますし中国メーカーのパネルも今後出てくる可能性がありますその辺で UKL がどんどん値段が下がっていくそういった方向で今進んでいますのでこれまでのような安いのが液晶高いのが UKL みたいなそういった構図が崩れてくる可能性もあるのかなと思いましたというわけで今回シャープからミニ LED を採用した次世代のアクオスアクオス X レッドが正式発表されましたそちらをまとめてご紹介いたしました今回はこの辺で失礼いたしますありがとうございました